हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं यश मनी आपका प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर और डियर स्टूडेंट्स आपके प्यार सपोर्ट के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में लड़ने का पूरा संभावना होता है वैसे क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करा था और धीरे धीरे करके रे ऑप्टिक्स तक बिल्कुल खत्म कर लिए आज हम लोग बेब ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मतलब कि यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव का टेन नंबर सेट है तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और जितने भी ओल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर करते हैं न्यू वाले स्टूडेंट्स पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे इससे सारा वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो चलिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है क्योंकि बिल्कुल थेरेटिकल है आज कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाला है बेब ऑप्टिक्स का पहला सेट है तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होगा बिल्कुल थेरेटिकल है 100 परसेंट और थेरेटिकल क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होता है न्यूमेरिकल्स में तो थोड़ा बहुत चेंज भी करता है क्वेश्चन पूछने वाला बट थेरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही पूछता है तो एक एक क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे से बेहतर तरीके से नोट करते चलेंगे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन देखना शुरू कीजिए पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ लाइट सोर्स इज अ लाइन टाइप सोर्स देन एट फाइनाइट डिस्टेंस बेव फ्रंट इज मतलब कि हमारा सोर्स लाइन टाइप का सोर्स है तो फाइनाइट डिस्टेंस पे फाइनाइट मतलब बहु दूरी पर नहीं बहु दूरी पर इनफाइनाइट बोलते हैं यहां फाइनाइट कहा जा रहा है तो फाइनाइट डिस्टेंस में बेव फ्रंट का शेप कैसा होगा आंसर है सिलेंड्रिकल आप लोग अगर बेब ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर देखे होंगे एमिंग हाई ऐप में जो कि है भी अवेलेबल भी है ट्वेल्थ वाले कोर्स के अंदर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है बेहतर तरीके से कि अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स हो सुनिएगा अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स हो तो इस समय बे फ्रंट अस्फेरिकल मिलता है बट वही हमारा सोर्स अगर लाइन सोर्स हो जैसे ट्यूबलाइट वगैरह तो अगर लाइन सोर्स स्टूडेंट तो इस समय वे फ्रंट का सेप सिलेंड्रिकल मिलता है ओके तो सारे मेरे डियर वाले एमिंग हाई के स्टूडेंट्स को याद रखना है कि सर जब हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स हो तो हमारा स्फेरिकल वे फ्रंट मिलता है यानी स्फेरिकल होता है जब हमारा लाइन सोर्स हो जैसे ट्यूबलाइट वगैरह तो उस समय हमारा वे फ्रंट सिलेंड्रिकल मिलता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर एस मनी सर हाँ हाँ कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर एस मनी सर हम तो प्लेन बे फ्रंट के बारे में भी पढ़े हैं सर और ऑप्शन में भी दिया हुआ है प्लेन बे फ्रंट ये क्या होता है सुनिए मेरे डियर स्टूडेंट्स प्लेन बे फ्रंट तब मिलता है जब सोर्स काफी दूरी पर हो इससे कोई निर्भर नहीं करता है इससे थोड़ा भी निर्भर नहीं होता है कि सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स हो या फिर इस तरीके से लिनियर सोर्स हो इससे कोई या किसी भी आकार का सोर्स हो जब सोर्स काफी दूर पर रहेगा काफी दूर पर तो बे फ्रंट का सेप आकार उस समय प्लेनर मिलता है जैसे एनसीआरटी का आपने बेब ऑप्टिक्स बनाया होगा ना तो एनसीआरटी के बेब ऑप्टिक्स में देखिएगा पहला दूसरा या तीसरा एस वन दो तीन क्वेश्चन में कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कहा जा रहा है कि काफी दूरी के स्टार से जो बेब फ्रंट से आता है उसका सेप कैसा होता है पृथ्वी से टकराने के बाद तो चूंकि स्टार्स तो काफी दूर पर होता है तो उसका बेब सेप हो जाएगा प्लेनर तो सारे बच्चों को याद रखना है क्या कि स्फेरिकल बे फ्रंट कब मिलेगा जब पॉइंट सोर्स रहेगा सिलेंड्रिकल कब मिलेगा जब लिनियर सोर्स रहेगा और प्लेनर कब मिलेगा जब सोर्स काफी दूरी पर रहेगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए और अगर मजा आ रहा है ना स्टूडेंट्स तो सेट बंद से देखना शुरू कीजिए प्लेलिस्ट में चले जाइए वहां भी मिल जाएगा या फिर एमिंग हाई का एप डाउनलोड कर लीजिए वहां भी मिल जाएगा लेकिन देखना शुरू कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेकंड में बे फ्रंट कमिंग फ्रॉम अनोन सेफ सोर्स फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली अच्छा अच्छा मतलब कह रहा अनोन सोर्स से मतलब सोर्स का कोई सेफ नहीं है कैसा सेफ है बट वो काफी दूर से आ रहा है देखिए लार्ज डिस्टेंस से आ रहा है तो कैसा सेफ मिलेगा प्लेनर अभी मैंने बताया ना आपको कि जब हमारा सोर्स काफी दूरी से आता है स्टूडेंट तो उस समय मतलब जब सोर्स हमारा काफी दूरी पर हो और लाइट काफी दूरी से मतलब कि आ रहा हो तो बे फ्रंट का सेप हमारा प्लेनर मिलता है 
अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके आ गए अगले क्वेश्चन में मतलब कि अगर आप समझ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट को मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स तो बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन घुमाएगा भी तो भी बना सकते हो और वही बच्चा टॉप करता है वही बच्चा का अच्छा मार्क आता है एग्जाम में अच्छा मार्क लाने के लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है सिर्फ पास करना है तब तो रट के पास कर जाइएगा लेकिन अगर आपको यही नहीं पता हो कि वेव फ्रंट क्या होता है जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ठीक है पॉइंट सोर्स रहेगा तो स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा लाइन में सिलेंड्रिकल मिलेगा और सोर्स काफी दूर पर रहेगा तो प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा लेकिन अगर आपको यही नहीं पता हो कि वेव फ्रंट क्या होता है तो कैसे आप क्वेश्चन बना पाएंगे नहीं बन पाएगा इसके लिए डिटेल कोर्स करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट जहां भी आप पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन जरूर बेहतर तरीके से पढ़िएगा और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं तो हूं ही एमिंग हाई का ऐप आप लोगों के लिए है ही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन लाइट इज इन फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसा होना चाहिए था इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज वैलिड फॉर मतलब क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है ना कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलिए या वन बाई आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिए ये किसके लिए सही है पॉइंट सोर्स के लिए पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या वन बाई आर स्क्वायर का डायरेक्टली होता है जैसे बोलिए जब आप इंटेंसिटी जानेंगे ना तो वहां से एनर्जी वगैरह करके एरिया वगैरह से टाइम वगैरह से डिवाइड करके निकाला जाता है तो पता चल जाता है ओके अगले क्वेश्चन में आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेचर ऑफ लाइट वेव आर लाइट वेव का नेचर कैसा होता है ऑब्वियस बात ट्रांसवर्स नेचर का लाइट होता है जानते हैं ना कि बेव के पास दो तरीके का नेचर होता है स्टूडेंट एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल बेव उस बेव को बोलते हैं जिसमें जिधर बेव जा रहा है पार्टिकल्स भी मीडियम का उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे जैसे मान लीजिए इस दिशा में अगर बेव जा रहा है तो मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो दिस बेब इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल बेब ट्रांसवर्स वेब क्या है तो ट्रांसवर्स वेब में अगर बेब इधर जा रहा है तो मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन बेब के चलने के परपेंडिकुलर में होता है हाँ याद रखिएगा और सच बताऊं तो जब लाइट चलता है ना तो इसमें जो वाइब्रेशन होता है किस चीज का उसका बात नहीं करूंगा लेकिन जो वाइब्रेशन होता है वो लाइट के चलने के परपेंडिकुलर में ही होता है इसलिए लाइट को ट्रांसवर्स वेव माना जाता है तो याद रखिएगा लाइट ट्रांसवर्स वेव है वही अगर साउंड वेव पूछता तो साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है क्योंकि साउंड में हम जब बोलते हैं हेलो या बोले हेलो एमिंग हाई के स्टूडेंट्स हेलो बच्चा लोग तो ये जो मेरा साउंड ना तो जिस दिशा में साउंड जा रहा है आवाज जा रहा है एयर पार्टिकल्स हवा का जो कन है एयर पार्टिकल्स वो भी उसी दिशा में वाइब्रेशन करता है इसलिए साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल और लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव में होता है अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन में पढ़िए विच फेनोमेन कैन नॉट बी एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट मतलब कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट से किस फेनोमेन को एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग कभी भी सॉरी स्टूडेंट्स यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि विच फेनोमेन कैन बी एक्सप्लेन नॉट को यहां से कट कर दीजिए कट कर दीजिए कट कर दीजिए विच फेनोमेन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट तो इसका आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन अगर आप पोलराइजेशन पढ़े होंगे जिसे हिंदी में प्रकाश का ध्रुवन बोलते हैं तो उसमें आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा कि पोलराइजेशन ही वो फेनोमेन है वो घटना है जिसके जरिए लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को दिखाया जा सकता है वही पोलराइजेशन जिसमें लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन से प्लेन में हो जाता है अब पढ़े होंगे डिटेल में तो पता होगा ओके तो सारे बच्चों को याद रखना है कि पोलराइजेशन के जरिए लाइट का ट्रांसवर्स नेचर प्रूव किया जाता है ओके और क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लेने कर लेना है मिंगाई के स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं देखते देखते आ गए अगले क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोज द ट्रांसवर्स बेब नेचर ऑफ लाइट ओके मतलब कौन लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है इसमें भी पोलराइजेशन क्वेश्चन तो सेम ही है बस पूछने का ढर्रा अलग हो गया है ढर्रा 
क्या अलग हो गया ढर्रा क्वेश्चन पूछने का ढर्रा अलग हो गया है स्टूडेंट्स कह रहा है ट्रांसवर्स नेचर को कौन सा घटना एक्सप्लेन करता है ऑब्वियसली बात पोलराइजेशन अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए सेवन नंबर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन विथ द बेब थियोरी ऑफ लाइट ओके लाइट के बेब थियोरी से किसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है देखिए लाइट का बेब थ्योरी से किसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है यह समझने से पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का एक्सप्लेनेशन व्याख्या कभी भी लाइट के बेब थ्योरी से नहीं हो सकता है समझते हैं कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट कि इसमें जब लाइट किसी मेटल के टुकड़ा पे गिरता है तो यहां से फोटोन के जरिए इलेक्ट्रॉन निकलता है लाइट गिरता है मतलब कि फोटोन गिरता है आपको पता होगा कि लाइट के पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोलते हैं तो जब फोटोन किसी मेटल पे गिरता है और अगर फोटोन की एनर्जी बर्क फंक्शन से अधिक है तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और जब हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इसी घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए ना लाइट को फोटोन मानना पड़ता है फोटोन मतलब पार्टिकल मानना पड़ता है लाइट को समझ रहे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए लाइट को हमें पार्टिकल मानना पड़ता है ओके तो कह रहा है कि बेब थ्योरी से किसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होगा ना कि बेब थ्योरी से इसका आंसर सी हो जाएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाइट फॉर्म्स ड्यू टू विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इथर पार्टिकल लाइट का और इथर पार्टिकल का तो रिलेशन बहुत पुराना है ना स्टूडेंट्स अब बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे लाइट का रिलेशन और इथर पार्टिकल का रिलेशन क्योंकि जैसे ही हम लोग बेब ऑप्टिक्स में इंटर करते हैं और वैसे ही हम लोग हैजेंस प्रिंसिपल पढ़ते हैं स्टूडेंट और हैजेंस प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं इथर पार्टिकल के बारे में भाई बेब ऑप्टिक्स पढ़े और हैजेंस प्रिंसिपल नहीं पढ़े तो क्या पढ़े और उसी में पढ़ते हैं इथर पार्टिकल के बारे में इसका सही आंसर हो जाएगा इथर पार्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन में देखते देखते आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट आर नोन एज कोहरेंट इफ यानी दो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स को कोहरेंट कब बोलते हैं देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सच में कोहेरेंट होता क्या है जैसे बेब ऑप्टिक्स में अगर ध्यान दीजिएगा तो मेनली रूप से तीन टॉपिक पढ़ना है पहला इंटरफेरेंस दूसरा डिफ्रैक्शन और तीसरा पोलराइजेशन तो जब आप इंटरफेरेंस पढ़ते होंगे तो वहां पे आपके सर बताए होंगे कि लाइट का इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब हमारा लाइट सोर्स कोहेरेंट हो अब कोहेरेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं जैसे मान लीजिए ये हमारा लाइट का सोर्स है और ये हमारा लाइट वेब इस तरीके से निकला एक सेकंड मैं पहले इसे साफ करता हूं और हाँ ये देखिए लाइट वेब हमारा मान लीजिए इस तरीके से निकला तो अगर लाइट वेब इस तरीके से निकला मेरे स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि बेब के पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग फेज यूज करते हैं जैसे हाईएस्ट पॉइंट के फेज हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं यहां का फेज हम लोग एक डिग्री बोलते हैं यहां का फेज 270 डिग्री बोलते हैं यहां का फेज हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं ओके और मान लीजिए कोई दूसरा लाइट सोर्स है तो दूसरा लाइट सोर्स के साथ भी ऐसा होगा ये भी लाइट सोर्स और इससे भी लाइट निकला तो इसका भी वैसा ही होगा मान लीजिए नब्बे एक सौ अस्सी तो फेज तो आप लोग समझ गए हल्का फुल्का मैं कोहरेंट बताना चाह रहा हूं तो चलिए कोहरेंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए ना कोहरेंट सोर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जो ऊपर में जो सोर्स बंद दिख रहा है इसका हम ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ले लेते हैं अपने मन से और नीचे में जो सोर्स दिख रहा है उसका हम दूसरा पॉइंट सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं ओके दूसरे सोर्स का ये वाला पॉइंट ले लेते हैं तो इसका फेज तो नब्बे डिग्री हो गया और इसका फेज मान लीजिए एक डिग्री है ओके नब्बे और एक के बीच में एक डिग्री है तो इन दोनों पॉइंट के बीच फेज नहीं बल्कि फेज का डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस अंतर 
तो स्टूडेंट्स लोग आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहां का फेज 90 डिग्री है यहां का फेज 120 डिग्री है तो फेज का डिफरेंस 30 डिग्री होगा चलिए मैं यहां लिख देता हूं कि दोनों पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस 30 डिग्री है 30 डिग्री ओके कुछ देर के बाद यह वाला मान लीजिए बेब यहां चलकर आ गया यह वाला पॉइंट अगर बेब के तरीके से देखें तो यह पॉइंट बेब का यहां आ गया और यह जो पॉइंट यहां पर है यह पॉइंट मान लीजिए चलकर यहां पर आ गया तो अगर अब भी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस उतना ही होता है जितना शुरू में था तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों सोर्स आपस में कोहेरेंट होता है मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला मेरी बात में समझ में आई हा या ना मैं बोला कि अगर दोनों कोई भी लाइट सोर्स है तो उसका कोई भी दो पॉइंट लेंगे और अगर दोनों पॉइंट के बीच फेज नहीं बल्कि फेज डिफरेंस सेम रहे जितना शुरू में फेज डिफरेंस है उतना बाद ही में रहे तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों सोर्स आपस में कोहरेंट है फेज सेम नहीं फेज का डिफरेंस समझ रहे हैं ना मतलब सेम हमेशा डिफरेंस होना चाहिए तो देखिए कह रहा है कि दो सोर्स को कोहेरेंट कब बोलते हैं ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंटेंसिटी इज सेम नहीं ऑप्शन बी में एम्पलीट्यूड इज सेम नहीं ऑप्शन सी में करा फेज सेम नहीं फेज सेम नहीं फेज डिफरेंस सेम तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज क्योंकि फेज डिफरेंस कहीं भी सेम नहीं दिया हुआ है और सारे स्टूडेंट्स याद रखना है ऐसे याद रखना है सर को सबको सर 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 एस मनी सर हम समझ गए कि लाइट कोहेरेंट कब कहलाता है सर लाइट सोर्स को कोहेरेंट तब बोलते हैं ना सर जब लाइट सोर्स के या लाइट वेब के किसी दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो एक समान हो नियत हो बिल्कुल सही समझे स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन में अगर समझ गए कोहेरेंट सोर्स क्या होता है तो इसी नाम पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक या जहां भी आप लोग सोशल मीडिया में है छा दीजिए इस चीज को शेयर कर दीजिए बहुत जोरों से मैं देखता हूं आप लोगों को कि आप लोग कितना शेयर कर पाते हैं धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ 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 शेयर होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू लाइट सोर्स आर कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वे दे आर अच्छा 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 इसके लिए तो मैं रजाई में बैठूंगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं बेट करूंगा रजाई में बैठकर क्योंकि कह रहा है दो सोर्स कोहेरेंट कब होता है कब होता है ऑप्शन ए में कह रहा है अप्रोक्सीमेटली सेम बेबलेंथ नहीं कांस्टेंट स्पीड नहीं कांस्टेंट वेब फ्रंट नहीं कांस्टेंट फेज डिफरेंस हाँ इसका आंसर डी हो जाएगा फेज डिफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए अगले क्वेश्चन में आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट में कहा जा रहा है टू सोर्सेस आर कॉल्ड एज कोहेरेंट इफ फिर से वही क्वेश्चन है कि दो सोर्स को कोहेरेंट कब बोलते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट बी ओके ऑप्शन में करा फेज डिफरेंस चेंजेस कंटिन्यूसली ना कंटिन्यूसली चेंज नहीं बल्कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए हालांकि जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि दो लाइट सोर्स जनरली कोहेरेंट नहीं होता है बनाया जाता है कोहेरेंट सोर्स ये आपको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन फेनोमेन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज मतलब कि जब हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट के बेंडिंग का घटना जो लाइट के मुड़ने का घटना होता है फेनोमेन उसे क्या बोलते हैं देखिए आपको पता होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट के स्पीड चेंज होने के कारण क्योंकि मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज हो जाता है तो स्पीड चेंज होने के कारण लाइट मुड़ जाता है और इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन पता होगा आपको इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन आ गए अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प कॉर्नर ऑफ लाइट रेज कॉल्ड अच्छा 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 शार्प कॉर्नर से लाइट मुड़ता है उसे क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने मुड़ने वाला ही पढ़ा था लेकिन वहां जो मुड़ने वाला पढ़ा था वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रहा था तब कितना मुड़ता है क्यों मुड़ता है उस घटना को क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन और जब नुकीला पोर्शन पर लाइट टकराता है ना तो यहां भी लाइट मुड़ जाता है और इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन 
इसका सही आंसर बी हो जाएगा आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे अगर मजा आया पढ़ने में ना तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी से हम लोग हम लोग आप लोगों को सिखा पाते हैं पढ़ते रहिए सीखते रहिए समझते रहिए डाउट होने पर हमसे पूछ लीजिएगा ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा गूगल में जाकर वीबीआई क्वेश्चन डॉट कॉम वेबसाइट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं या फिर ये सब क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं जय हिंद वंदे मातरम